जिनाद फारूकी रफिकुल इसलम डॉक्टर मुनिरा डॉक्टर महबूब डॉक्टर इंदिरा हक डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर डॉक्टर नाबिला मुशर्रफ डॉक्टर नासिम रजा व्यवहार कर ডক্টর নাসিম রেজা স্যার আছে 182532 এটা কোড নম্বর যারা যারা আমাদের সাথে আজকে যুক্ত আছেন প্রিয় চিকিৎসক বন্ধু আপনাদের প্রতি একটা অনুরোধ আপনারা যদি কথা বলতে চান আপনারা রেজ হ্যান্ড করবেন বা আপনি আপনাকে আনমিউট করে কথা বলবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি মিউট করে রাখবেন তাতে বাকি সবার সুবিধা হবে বাকিরা শুনতে পাবে তাহলে হলো একটা নয়েজ হয় সেই নয়েজটা একটা অসুন্দর একটা মানে পরিবেশ সৃষ্টি করে তো আমরা আসলে আমাদের কথা বলা শুরু করে দেই আজকে এন্ডোক্রাইনোলজি নিয়ে আপনাদের যে রিভিউ যে আয়োজন সেই আয়োজনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে এন্ডোক্রাইনোলজি যে রিভিউ আয়োজন তার আগে আপনারা आयोजनेंडोक्रेनोलॉजी सामने जो क्या दिन बाकी आज सेप्टेम्बर तीन चार पांच परीक्षार समय चार पांच छह परीक्षा चार पांच छह सामने नहीं समय अल्प समय कि रुटीन सजाबें से नहीं कथा बोलो ये अनधिकार चर्चा हम मेने कथा बोलो और ये अधिकार चर्चा हम अपने प्रति भलोबाशार निदर्शन स्वरूप एक गिफ्ट मन करते समय जो भाव पढ़ाशुना कर डिफिकल्टिकल डिले चले आसलो जिसगुल्ते देखे जाब ए मन एक भलो हतो 
আপনি ভালো বুঝবেন যদি আরো ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ডক্টর প্রণব পূজা আপনাকে অংশ গ্রহণ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেওয়ার জন্য নোকিয়া রেডমি নোট 10 থেকে আমাদেরকে একজন গুড অ্যাডভাইস দিয়েছে কোশ্চেন করার সুযোগটা পরিচিত বলেছে আসলে আপনাদেরকে নিয়ে আমি আগাবো থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোশ্চেন ফর ইউর অ্যাডভাইস আপনাদেরকে নিয়ে আমি আগাবো একটু একটু করে এই জন্য কোশ্চেন করা আনসার দেয়া আনসার দেয়া কোশ্চেন করা মিলে মিলে যাবো আমরা मान कनेक्शन खुबी पड़ी বড় সাগরের পড়ার মতো কোন কুল কিনারে পাচ্ছি না তো এই কোশ্চেনের অ্যানসার ডেভিডসন এর কোন পাতায় ভাইয়া জানি না দেখা হয় না কিন্তু সবার সাথে কথা বলে ভালো লাগছে কোশ্চেনটা ইনফিনিটি স্টার হ্যাঁ কোটিন কোশ্চেন কিন্তু আপনি এর অ্যানসার খুঁজে পাবেন না জানো জাগে ইনশাআল্লাহ লেগে থাকলে হয়ে যাবে দুই মাস সময় পেয়ে যারা কাজে লাগাইছে তারাই আগে হয়ে যাবে হয়তো घाटती कारण <laughs> 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 
এন্ডোক্রিনোলজির আগের বিভিন্ন সালের প্রশ্নগুলোকে স্টাডি করলে যে বিষয়টা বোঝা যায় সালের প্রশ্ন বলতে যেটুকু আংশিক পাওয়া যায় বা ভাঙা ভাঙা পাওয়া যায় এন্ডোক্রিনোলজিতে মূলত প্রিপারেশনটা ফিজিওলজি बेस्ड प्रिपरेशन মূল प्रिपरेशनটা হচ্ছে ফিজিওলজি बेस्ड प्रिपरेशन অর্থাৎ ফিজিওলজি ভিত্তিক प्रिपरेशन নিলে এন্ডোক্রিনোলজিতে ভালো করা যায় তার সাথে ডেভিডসনের যে কানেকশনটা আছে ডেভিডসনের সাথে এই ডেভিডসনের কানেকশন আপনাকে নিয়ে নিতে হবে আমরা যেভাবে ক্লাসে আপনাদেরকে দেখিয়েছি আপনাদের এন্ডোক্রিনোলজি ক্লিনিক্যাল আর বেসিকের ক্লাসটা মনে হয় আলাদা হয়েছে আপনারা অলরেডি বেসিকের ক্লাসটা আপনাদের মনে হয় মারুফ স্যার নিয়েছেন তাই না এন্ডোক্রাইন যে ফিজিওলজি रिलेटेड যে ক্লাসটা হ্যাঁ জি ভাই যতদূর সম্ভব মারুফ স্যার নিয়েছে অনেক আগে হয়েছে তো জি 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 এন্ডোক্রাইনোলজি পেপার 2 এ যে 15টা প্রশ্ন এন্ডোক্রাইনোলজি থেকে থাকে 15টা প্রশ্নের মধ্যে প্রায় 7 থেকে 8 টি প্রশ্ন আপনি পাবেন ফিজিওলজি रिलेटेड ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট ফিজিওলজি रिलेटेड একটা প্রশ্ন আমাদেরকে চ্যাট বক্সে জমা হয়েছিল যে ফিওক্রোমোসাইটোমার বেস্ট ইনভেস্টিগেশন কোনটা ফিওক্রোমোসাইটোমার বেস্ট ইনভেস্টিগেশন একজন আনসার পরে দিয়ে দিয়েছিলেন মেটানেফ্রিন মেটানেফ্রিন আমাদের বডিতে ফিওক্রোমোসাইটোমা হইলে অ্যাড্রেনাল মিডুলাতে টিউমার হয় অ্যাড্রেনাল মিডুলাতে টিউমার হলে সেখান থেকে অ্যাড্রেনালিন নরএড্রেনালিন বেশি বেশি রিলিজ হয় অ্যাড্রেনালিন নরএড্রেনালিন আমাদের বডিতে মেটাবলাইজড হয়ে ইউরিন দিয়ে বের হয়ে যায় মেটাবলাইজড হয়ে ইউরিন দিয়ে দুইটা প্রোডাক্ট আর বের হয় একটা হচ্ছে মেটানেফ্রিন আর একটা হচ্ছে ভিনাইল মেন্ডেলিক অ্যাসিড তো মেটানেফ্রিন এবং ভিনাইল মেন্ডেলিক অ্যাসিড দুটাই আনসার হতে পারত मत करके তাহলে आंसर হবে মেটানেফ্রিন মেটানেফ্রিন ডক্টর ডক্টর অপশন আপনি বুঝতে পেরেছেন আপনার প্রশ্ন উত্তরটা চ্যাট বক্সের প্রশ্ন জি ভাইয়া বুঝতে পেরেছি थैंक यू ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে রেসপন্স করার জন্য ভাইয়া মেটানেফ্রিন আর ফিনাল মেডিকেল কেসে পার্সেন্টেজ স্টার্ট করে আচ্ছা जी एकदम शुरू दिखे कथा गुलाजे तीन जाना पदार्थ कर मनोज लाइफ से हरमोन एग्लाटेंट ही तब कैटाबलिक हरमोन 
আর গ্লাইকোপ্রোটিন হরমোন এই দুইটা নাম খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার জন্য ক্যাটাবলিক হরমোনের মধ্যে আপনার আপনি পড়েছেন সবচেয়ে মানে ইম্পর্টেন্ট ক্যাটাবলিক হরমোন হচ্ছে গ্লুকাগন ইনসুলিন অ্যানাবলিক ইনসুলিনের ভাই গ্লুকাগন ক্যাটাবলিক তার পাশাপাশি আছে কর্টিসল এবং থাইরক্সিন কোনো একটা ব্যক্তির দেহে যদি থাইরয়েড হরমোন বেড়ে যায় তখন তার দেহটা শুকিয়ে যায় কারণ সে প্রোটিনকে ব্রেক ডাউন করে থাইরক্সিন এরপরে আমরা বলেছিলাম ক্যাটাকোলা মাইনের নামগুলো লিখে রাখছে চার নম্বর অপশন দিয়ে ক্যাটাকোলা মাইন ক্যাটাকোলা মাইনও ক্যাটাবলিক হরমোন নামের মধ্যে ক্যাটা শব্দটা আছে এই সে ক্যাটাবলিক হরমোন ইপিনেফ্রিন নরেপিনেফ্রিন ডোপামিন এই তিনটা হরমোনই ক্যাটাবলিক হরমোন তো এরপরে আমরা বলেছিলাম গ্লাইকোপ্রোটিন হরমোন গ্লাইকোপ্রোটিন হরমোন গুলা জোড়াই জোড়াই এফএসএস এলএস এসিজি তো এই যে এছাড়াও ইরেস্ট্রোপ্রোটিন এবং সম্পোপ্রোটিন এরাও কিন্তু গ্লাইকোপ্রোটিন হরমোন তো এই যে আমাদের এই আপনার গ্লাইকোপ্রোটিন হরমোন এবং ক্যাটাবলিক হরমোন এটা এফসিবিএস পার্টন পরীক্ষায় অনেকবার পরীক্ষায় প্রশ্ন প্রশ্ন এসেছিল এফসিবিএস পার্টন মেডিসিন এখন আমরা যদি একটু আগে এগিয়ে যাই হরমোনের ক্লাসিফিকেশন থেকে বিভিন্ন স্টাইলে কিন্তু আপনি প্রশ্ন পাবেন হরমোনের ক্লাসিফিকেশন থেকে বিভিন্ন স্টাইলে বিভিন্ন মানে ছন্দে বিভিন্ন নন্দে আচ্ছা ডক্টর সাহিদ আমাদেরকে আরেকবার ক্যাটাবলিক হরমোনের নাম বলতে বলেছেন আপনি ওই আপনার ফিজিওলজি শিটের মধ্যে কিন্তু আছে পেজ নাম্বার তিনে আপনি ওইখানে তিনটা হরমোনের নাম লেখা আছে একটা বলা আছে গ্লুকাগন একটা বলা আছে কর্টিসল আর একটা হচ্ছে থাইরক্সিন গ্লুকাগন কর্টিসল এবং থাইরক্সিন এরপরে আপনার আরেকটা নাম লিখতে বলেছি আমি ক্যাটাকোলা মাইন ক্যাটাকোলা মাইনের মধ্যে তিনটা হরমোন আছে ভিতরে লুকায়িত ইপিনেফ্রিন নরিপিনেফ্রিন এবং ডোপামিন বুঝতে পেরেছেন পাশাপাশি যদি আপনাকে বলা হয় যে ক্যাটাকোলা ক্যাটাবলিক হরমোন গুলোর নাম আপনি জেনেছেন আপনার তো অ্যানাবলিক হরমোন গুলোর নাম জানেন না অ্যানাবলিক হরমোন গুলা কি ক্ষেত্রে কি হবে অ্যানাবলিক হরমোন গুলোর নাম হচ্ছে আপনার দেখেন এই গ্লুকাগন ক্যাটাবলিক গ্লুকাগনের উল্টা হরমোনের নাম কি ইনসুলিন ইনসুলিন হচ্ছে অ্যানাবলিক হরমোন আমাদের আমরা যখন মায়ের পেটে বিন্দু ছিলাম বিন্দু থেকে একটু একটু করে বড় হয়েছি সেটা বড় হওয়ার পিছনের হরমোনের নাম হচ্ছে গ্রোথ হরমোন গ্রোথ হরমোন একটা অ্যানাবলিক হরমোন আর স্টেরয়েড হরমোন গুলোর মধ্যে দেখেন সকল হরমোন গুলা অ্যানাবলিক শুধুমাত্র কর্টিসল ক্যাটাবলিক এই জন্য আমরা বলবো অল স্টেরয়েড এক্সেপ্ট কর্টিসল বুঝতে পারছেন তো এই তিনটা এই তিন ক্যাটাগরির হরমোন হচ্ছে মেইনলি অ্যানাবলিক এছাড়া বাকি হরমোন গুলো মিশ্র অ্যানাবলিক প্রপার্টিও আছে ক্যাটাবলিক প্রপার্টিও আছে তো অ্যানাবলিক হলে পিওর অ্যানাবলিক হরমোন হচ্ছে ইনসুলিন পিওর অ্যানাবলিক হরমোন হচ্ছে আপনার গ্রোথ হরমোন পিওরলি অ্যানাবলিক হরমোন হচ্ছে কর্টিসল বাদে বাকি স্টেরয়েড গুলো ঠিক আছে এই জন্য দেখবেন যে স্টেরয়েড খাওয়ার পর মানুষের ওয়েট গেইন হয় একটু মুখটা মোটা হয়ে যায় মানে একটু মোটা সোটা হয়ে যায় আমরা হরমোনের ক্লাসিফিকেশন নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছিলাম আগে হরমোনের ক্লাসিফিকেশন থেকে বিভিন্ন স্টাইলে প্রশ্ন আসবে হরমোনের ক্লাসিফিকেশন মানেই হরমোনের কম্পোজিশন আমরা যেহেতু কেমিক্যাল ক্লাসিফিকেশনে পড়ছি হরমোনের কম্পোজিশন কোনটাতে কোনটা পেপটাইড হরমোন কোনটাতে কতগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে স্টেমের মধ্যে দিয়ে দিবে যে গ্রোথ হরমোনে একশো একানব্বইটা অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে ইনসুলিনে একান্নটা অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে তারপরে এডিএস অক্সিডোসিনে নয়টা করে অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে এরকম টাইপের প্রশ্ন থাকতে পারে এফএসএস এলএইচ এরা হচ্ছে গ্লাইকোপ্রোটিন হরমোন অর্থাৎ এতে কার্বোহাইড্রেট থাকে এবং প্রোটিন থাকে তারপরে আপনার নিম্নের কারা খারা স্টেরয়েড হরমোন অথবা কাদের কাদের স্টেরয়েড নিউক্লিয়াস আছে কাদের কাদের কোলেস্টেরল নিউক্লিয়াস আছে এই প্রশ্নটা রেসিডেন্সি পরীক্ষায় বেশি আসলেও এফসিবিএস পাঠন পরীক্ষা আমি প্রশ্ন আসতে দেখেছি যে নিম্নের কারা কারা স্টেরল নিউক্লিয়াস কন্টেনিং হরমোন যদি হরমোন বলে তাহলে আনসারটা হবে শুধু হরমোন আর যদি বলে স্টেরল নিউক্লিয়াস কন্টেনিং সাবস্টেন্স সেখানে হরমোন ছাড়াও স্টেরল নিউক্লিয়াস কন্টেনিং সাবস্টেন্স যেমন পলিস্টেরল এই নামগুলো ট্রু হবে তো এই প্রশ্নটা পরীক্ষায় এই দুই ভাবে আসছে স্টেরয়েড নিউক্লিয়াস কন্টেনিং সমস্যা হচ্ছে শুনতে না ওকে থ্যাংক ইউ আমরা এগিয়ে যাই এরপরে দেখেন আপনার এই পরবর্তীতে হরমোনের পেজ নাম্বার 5 এ পাবেন ভাই কোশ্চেনটা একটু বলেন কোশ্চেনটা এর যে স্টেরয়েড নিউক্লিয়াস কন্টেনিং হরমোন কারা 
যদি বলে স্টেরয়েড নিউক্লিয়াস কন্টেইনিং হরমোন কারা তাহলে শুধু হরমোন গুলোর নাম হবে আর যদি বলে স্টেরয়েড নিউক্লিয়াস কন্টেইনিং সাবস্টেন্স কারা তাহলে হরমোন এবং কোলেস্টেরল সহ आंसर হবে বুঝতে পারছেন আবার বলার দরকার আছে स्टेर कोलेस्टरल निम्न कारा कारा स्टेरएड कंटेनिंग हरमोन से कोलेस्टरल के ट्रु दिया जाए ना कोलेस्टरल तो हरमोन ना शुद्ध हरमोन नाम ग्रु दीब ठीक है डॉक्टर आराफात आराफात एलडोस्टेरन कर्टिस मैं नाम गुलाब बड़ी स्टेरएड स्टेरएड कंटेनिंग हरमोन एन आसी हरमोन गुला रिसेप्टर कथा कथाई थे हरमोन ग बोझा হ্যালো আমার কথা কি বুঝতে পারছেন প্রিয় চিকিৎসক বিন্দু জি ভাই বোঝা যায় বোঝা যাচ্ছে জি ভাইয়া এটাই মনে হয় বেস্ট কারণ আমি ওই সাউন্ড সিস্টেম দিয়ে কারের মধ্যে ইকো হচ্ছে কথা বলতে পারছিলাম না আমি আমার মনের মতো করে তো আমাদের হরমোন গুলো রিসেপ্টর কাজ করে সেল সারফেসে রিসেপ্টর গুলো কাজ করে সেলের ভিতরে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কাজ করে কোন কোন সেলের রিসেপ্টর কাজ করে নিউক্লিয়াসের ভিতরে तो जिस समस्त हरम क्षेत्र कारण ढुके ढुकार पर घूरते घूरते 
ফলে থাইরয়েড হরমোন গুলো নিউক্লিয়াস এর ভিতরে থাকে আর স্টেরয়েড হরমোন গুলো সাইটোপ্লাজমের মধ্যে থাকে কে কে বুঝেন নাই বলেন যে সমস্ত যে সমস্ত হরমোন গুলো সেলের ভিতরে থাকতেছে সবগুলো হরমোনের সেকেন্ড মেসেঞ্জার হচ্ছে এমআরএনএ আর এমআরএনএ তৈরি হওয়াকে বলা হচ্ছে জিন অ্যাক্টিভেশন কারণ এমআরএনএ তৈরি হওয়া মানে জিন অ্যাক্টিভেশন এর প্রথম স্টেপ তাহলে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে নিম্নের কোন কোন হরমোনের সেকেন্ড মেসেঞ্জার এমআরএনএ এটা কথার আনসার করতে কারো কি ভুল হবে বলছিলাম যে আমাদের সেল মেম্বারের যে স্ট্রাকচার সেল মেম্বারের স্ট্রাকচারটা মূলত গড়িত হয় লিপো প্রোটিন দ্বারা ফলে লিপিড জাতীয় হরমোন গুলো সেল মেম্বারন কে ভেদ করে সাইটোপ্লাজমে চলে আসে আবার প্রোটিন হরমোন গুলোর মধ্যে যারা যারা ছোট তারাও ছোট ছোট চ্যানেল দিয়ে সেলের ভিতরে ঢুকে যায় এর মাঝে লিপিড হরমোন গুলো সাইটোপ্লাজমে থাকে আর প্রোটিন হরমোনের মধ্যে যারা একদম ছোট যেমন টি থ্রি এবং টি ফোর তারা নিউক্লিয়াসে থাকে কারণ এরা সাইজটা একদম ছোট তাদের মধ্যে একটা মাত্র থাকে নিউক্লিয়ার পোর কে ভেদ করে সে সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াসের ভিতরে ঢুকে যেতে পারে কিন্তু স্টেরয়েড হরমোন গুলো নিউক্লিয়ার পোর কে ভেদ করে নিউক্লিয়াসের ভিতরে ঢুকতে পারে না তাই স্টেরয়েড হরমোন গুলো শুধু সাইটোপ্লাজমে থাকে আর থাইরয়েড হরমোন গুলো থাকে নিউক্লিয়াসের ভিতরে তো পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে ইন্ট্রাসেলুলার হরমোন কারা সে এর উত্তরে আমরা কি আনসার দিব এর উত্তর আনসার দিব থাইরয়েড এবং স্টেরয়েড হরমোন ইন্ট্রাসেলুলার হরমোন বললে সেলের ভিতরে সাইটোপ্লাজম কেউ বুঝায় নিউক্লিয়াস কেউ বুঝায় সবাই কি বুঝতে পেরেছেন এরপরে আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে সমস্ত হরমোন সেলের ভিতরে বাস করে তারা তাদের সেকেন্ড মেসেঞ্জার হিসেবে এমআরএনএ কে ইউজ করে অথবা সেকেন্ড মেসেঞ্জার হিসেবে এমআরএনএ কে তৈরি করে তৈরি করে এমআরএনএ কে ইউজ করে সে পরবর্তী কাজগুলা করে প্রোটিন সিনথেসিস করে এবং বাকি কাজগুলা করে তাহলে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে নিম্নের কোন কোন হরমোনের সেকেন্ড মেসেঞ্জার এমআরএনএ এর আনসারটা কি হবে বলেন থাইরয়েড স্টেরয়েড থাইরয়েড স্টেরয়েড থাইরয়েড হরমোন গুলো সবাই আর থাইরয়েড হরমোন সবাই কি বুঝতে পেরেছেন এটা একটা জি ভাইয়া মানে অনেক অনেক পপুলারলি কমনলি একটা প্রশ্ন অনেকবার আসছে পরীক্ষায় আপনি প্রশ্ন সলভ করতে গেলে এই প্রশ্নের মুখোমুখি বারবার হয়েছেন যে কোন কোন হরমোন এমআরএনএ কে সেকেন্ড মেসেঞ্জার হিসেবে ইউজ করে অথবা কার কার সেকেন্ড মেসেঞ্জার এমআরএনএ আমরা যদি এখন সেল থেকে বের হয়ে আসি সেল সারফেস সেল সারফেস এর মধ্যে সেকেন্ড মেসেঞ্জার এই সেকেন্ড মেসেঞ্জারের নাম নিয়ে আপনি একাধিক প্রশ্ন পাবেন এবং পাবেনই মাস্ট এটা আমাদের ডেভিডসনে একটু একটু আলোচনা করছে ওই জন্য স্যারেরা फसफोलिपिडेमिन এই পাঁচটা সেকেন্ড মেসেঞ্জার পড়লেই আপনাদের পুরো হরমোন কাবার হয়ে যাবে যাদের সেকেন্ড মেসেঞ্জার কোনটার কার কোনটা হরমোনের কোন সেকেন্ড মেসেঞ্জার সেকেন্ড মেসেঞ্জার মনে রাখতে গিয়ে আমি খুব ডিফিকাল্টি ফেস করেছি ফেস করে আমি আপনাদের জন্য এটাকে সহজ করে উপস্থাপন করছি কারণ সেকেন্ড মেসেঞ্জারের প্রশ্ন থাকবেই আমি যখন প্রিপারেশন নিয়েছি আমাকে মুরুব্বীরা বলেছে সব ট্রু সব ফলস দিয়ে আসবি তাহলে তো তিনটা লেগেই যাবে তো ওরকম করতে গিয়ে অনেকবার পরীক্ষা দেওয়া লাগছে তো যখন আমি এগুলাকে সহজ করেছি ওইবার আমার চান্স হয়েছে আকার অনেক বড় এই জন্য 
সাইক্লিক এমপি ছাড়া বাকিদের নাম নেমোনিক দিয়ে মনে রাখলে ওই নেমোনিকের মধ্যে যারা পড়বে না এরা সবাই সাইক্লিক এমপি আপনারা কি বুঝতে পারছেন জি ভাইয়া একটু একটু রেসপন্স করবেন আমি এগিয়ে যাব যে সাইক্লিক এমপি ছাড়া বাকি যে হরমোন যেমন মনে করেন সাইক্লিক জি এমপি এর হরমোনের নাম সাইক্লিক জি এমপি এর হরমোন হচ্ছে এ এমপি এবং নাইট্রিক অক্সাইড দুইটা হরমোন মাত্র তারা সাইক্লিক জি এমপি এর মাধ্যমে কাজ করে এ এমপি এবং নাইট্রিক অক্সাইড তারপরে আসেন ক্যালসিয়াম ক্যালমোডুলিন কমপ্লেক্স এর অপর নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম ফসফোলিপিড সিস্টেম এর অপর নাম হচ্ছে ফসফোলিপিড সি সিস্টেম তাহলে ক্যালসিয়াম ক্যালমোডুলিন কমপ্লেক্স ইনোসিডল 3 ফসফেট ফসফোলিপিড সি সিস্টেম আর ক্যালসিয়াম ফসফোলিপিড সিস্টেম সবগুলা কিন্তু একই নাম এক একটা বইতে এক একটা বর্ণনা দিয়েছে বলে বইগুলা তো আর একজন আরেকজন নকল করতে পারবে না এই জন্য তারা এক একটা বই এক একটা নাম দিয়ে তার ইগুলাকে নেচার গুলোকে ব্যাখ্যা করছে আমাদের যেহেতু ওই টেক্সট বই না আমরা সবাইকে সবার নামগুলা নিয়ে আপনাদেরকে অবলিক দিয়ে দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি ক্যালসিয়াম ক্যালমোডুলিন কমপ্লেক্স ক্যালসিয়াম ফসফোলিপিড সিস্টেম ফসফোলাইপিড সি সিস্টেম ইনোসিডল ফসফেট 3 একই নাম সবাই কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন এই নামগুলোকে আমরা বলি ভিসি গোস্ট ভিসি গোস্ট ভি মানে ভ্যাসোপ্রেসিন সি মানে ক্যাটাগোলামাইন গোস্ট জি মানে জিএনআরএইচ ও মানে অক্সিটোসিন এস মানে সাবস্ট্যান্স পি আর টি মানে টিআরএইচ তাহলে এই যে আমাদের ক্যালসিয়াম ফসফোলিপিড সিস্টেম বা ফসফোলিপিড সি সিস্টেমের মধ্যে কাজ করে এমন হরমোনগুলোর নাম করা ভিসি গোস্ট একটা নেমোনিক দিয়ে মনে রাখা যায় मन रखते रिलीजिंगोट्रोपिन रिलीजिंग हरमोन क्षेत्र मैं लाइक ग्रोथ फैक्टर एंड इन क्षेत्र मध्य पड़े ना बाकी सकल हरबन के बोलो सैक्लिक एमपी
আর আমরা সেলের ভিতরে হরমোন গুলো তো জেনে গেছি যারা আপনার এমআরএনএ কে সেকেন্ড মেসেঞ্জার হিসেবে কাজ করে এমআরএনএ সেকেন্ড মেসেঞ্জার হিসেবে ইউজ করে এমআরএনএ কে সবাই কি আমার এই অপশন গুলো বুঝতে পেরেছেন জি ভাইয়া ভাইয়া বেস মেসেঞ্জার রিসেপ্টরটা ভুল ওয়ান ছিল না আমি আরেকটা বলবো আপনাদের কথা শোনার আগে সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম কেলমোডুলিন কমপ্লেক্স ক্যালসিয়াম কেলমোডুলিন কমপ্লেক্সের সাথে ফসফোলিপিড সি সিস্টেম এবং ক্যালসি বা ক্যালসিয়াম ফসফোলিপিড সিস্টেমের একটু সাধারণ পার্থক্য আছে ক্যালসিয়াম ফসফোলিপিড সিস্টেমের একটু মডিফিকেশনের নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম কেলমোডুলিন কমপ্লেক্স এরা মূলত জিআইটি হরমোনের সাথে কাজ করে জিআইটি যদি লোকাল হরমোন আছে না গ্যাস্ট্রিন ফ্যামিলি সিক্রেটিন ফ্যামিলি আদার্স এখানে যে মোট মাত্র 35 টা হরমোন আছে আমি আমি 35 টা হরমোন কখনো গুনতে পারিনি এই ডেভিডসনের লেখা আছে 35 টা হরমোনের কথা কিন্তু আমি গুনতে পেরেছি 21 টা হরমোন যে লোকাল হরমোন গুলো আছে জিআইটি তে এই জিআইটি লোকাল হরমোন গুলো কাজ করে ক্যালসিয়াম কেলমোডুলিন কমপ্লেক্সের মাধ্যমে এটা এন্ডোক্রাইনোলজি চ্যাপ্টারের মধ্যে নাই চ্যাপ্টার পড়তে গিয়ে আপনি পাবেন যে ক্যালসিয়াম কেলমোডুলিন কমপ্লেক্সের মাধ্যমে এই জিআইটি লোকাল হরমোন গুলো चिकित्सकें लोकल बुस्तु गुला दस गुण बस मात्रा रिलीज है ब्लाड एर मध्य तक बंडर संख्या नये এডিএস হরমোনটা দিলে অপশন একটা টার্ম থাকে ইট ইজ এ নন পেপটাইড ইট ইজ এ নন পেপটাইড ট্রু না ফলস ট্রু ব্রো ইট ইজ এ নন পেপটাইড নয় টাইম আর সিট থাকে নয়টা পেপটাইড বন থাকে ট্রু না ফলস বলেন কে একজন বলেন এডিএস বা ডেসাপ্রেসিন একটা নন পেপটাইড এটা ট্রু না ফলস ট্রু ট্রু रिलीज हलो ना डायबिटी डायबिटी 
ওয়াটার ডিপ্রিভেশন টেস্ট ওয়াটার ডিপ্রিভেশন টেস্ট ওয়াটার ডিপ্রিভেশন টেস্টটা হচ্ছে আসলে নন ইনভেসিভ এটা সব জায়গায় अवेलेबल করা যায় কিন্তু এটা বেস্ট না এডিএইচ আমরা তো বলবই এডিএস বাজারে যে কিনতে পারে তার নাম কি এটার একটা নাম হচ্ছে ডিডি এভিপি ডিডি এভিপি আমি আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করতে চাই এই ড্যাসমো প্রেসিন আর একটা ডিজিজ এর ট্রিটমেন্ট হিসেবে দেয়া হয় কোন ডিজিজ কে বলতে পারেন যে বলেছেন তার নামটা একটু বলেন আমি তাকে একটা অভিনন্দন জানাতে চাই এভাবে কোয়ালিটি স্কোর করতে হয় আসলে যিনি বলেছেন তাকে ধন্যবাদ প্রথমে বলেছেন ধন্যবাদ যিনি দ্বিতীয় বলেছেন তাকে ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ যিনি তৃতীয় বলেছেন তাকে অভিনন্দন আচ্ছা এরকম আরেকটা আছে আপনার ব্লাডার ক্যান্সারে ইউজ করা হয় একটা ভিটামিন কে বলতে পারে তার নামটা কি একজন অস্ফুট স্বরে পুরুষ কণ্ঠ তিনি বলেছেন আপনাকে অসামান্য অসামান্য ধন্যবাদ তো আমরা যেটা বলছিলাম আসলে এগুলো কোরিলেট করে পড়তে হয় এই ডেসমো প্রেসিন আপনি একটা রুগীকে দিলে তার কি কমপ্লিকেশন হতে পারে ওয়াটার ইনটক্সিকেশন হতে পারে ওয়াটার ইনটক্সিকেশন ইয়েস थैंक यू सो मच ওয়াটার ইনটক্সিকেশনের ট্রিটমেন্ট কি ভাই ওয়াটার রেস্ট্রিকশন করা ডায়ুরেটিক্স ওয়াটার ইনটক্সিকেশনের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ওয়াটার রেস্ট্রিকশন করব অথবা ডায়ুরেটিক্স দিয়ে মানে ডেবিট করতে হবে অতিরিক্ত ঘাপলাপ্টর নিয়ে খুব ভালো তো আপনাদের ট্রেনিং পিরিয়ড ইনশাল্লাহ এটা নিয়ে কোন কষ্ট হবে না আচ্ছা এডিএস যদি খুব বেশি পরিমানে রিলিজ হয় বডিতে তার ডিজিজটার নাম কি মাথার মধ্যে কিছু হইলে সিয়ার হইতে পারে বুকের মধ্যে কিছু হইলে সিয়ার হবে আর ড্রাগ গুলা দেখবেন সবগুলা মাথায় কাজ করে তারপরে হরমোনের উপর বা কোন কোন গ্ল্যান্ডের উপর পিটুটারি গ্ল্যান্ডের কোন প্রভাব নাই 
আপনাদের পেজ নাম্বার 10 এ সম্ভবত এটা আছে যে কোন কোন গ্ল্যান্ডের উপর বা কোন কোন হরমোনের উপর পিটুটারি গ্ল্যান্ডের কোনো প্রভাব নাই দেখেন পিনিয়াল গ্ল্যান্ড এর উপর পিটুটারি কোনো কন্ট্রোল থাকতে পারে পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের উপর পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের উপর না ভাই পিটুটারি গ্ল্যান্ডের কোনো প্রভাব নেই এবং এটার উপর প্রভাব কার দিন এবং রাতের আবর্তন তারপরে দেখেন প্লাসেন্টা প্লাসেন্টার উপর পিটুটারি গ্ল্যান্ডের কোনো প্রভাব নাই প্লাসেন্টার উপর কার প্রভাব ডেভেলপিং এমব্রয়ের প্রভাব এমব্রয়ের সাথে ভিত্তি করে প্লাসেন্টা চলাচল করে তারপরে দেখেন প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সাথে সম্পর্ক কার ক্যালসিয়াম এবং ফসফেট পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে স্ট্রংগেস্ট স্টিমুলাস কোনটা প্যারাথাইরয়েড হরমোন রিলিজের স্ট্রংগেস্ট কোনটা ক্যালসিয়াম আর ফসফেট দুটোর মধ্যে কোনটা হবে বলেন ফসফেট ক্যালসিয়াম ফসফেট আপনি কি বলেছে মারুফ স্যার ক্যালসিয়াম হবে ক্যালসিয়াম হবে आंसरটা थैंक यू ফসফেটটা আপনি आंसर করেন না যদি কারো কাছ থেকে আপনি তথ্যটা পেয়েও থাকেন আপনি আপনি ভুলে যান ভুলে গিয়ে আজকে থেকে ক্যালসিয়াম মনে রাখেন थैंक यू भैया वेलकम এখন আমরা আরেকটা কথা বলি যেহেতু প্রসঙ্গ এসেছে এই প্যানক্রিয়াসের ইনসুলিন স্টিমুলেশনের মোস্ট স্ট্রংগেস্ট স্টিমুলাস কোনটা ইনসুলিন সিক্রেশনের মোস্ট স্ট্রংগেস্ট কোনটা আমরা যে হাইপারকেলেমিয়া হলে আমরা নিউট্রিডেক্স দেই তার সাথে ইনসুলিন দেই কি করার জন্য নিউট্রিডেক্স কেন দেই ইনসুলিন কেন দেই সিঙ্গেল বেসিক প্রশ্ন কিন্তু এগুলা আপনাদের কি সময় ক্ষেপণ হচ্ছে মানে আমি কি মানে কথা শর্ট করব তাড়াতাড়ি আগাবো না না ভাইয়া ভালো আগাইলে আসলে শুধু নাম বলে ভালো হচ্ছে নামগুলা বলে দিতে হবে আমি আমি অর্গানে ঢুকি আর কথাবার্তা বলে যেগুলো মোটামুটি এসবি তে আসছে আমার এক্সপেরিয়েন্সে ছিল আমি সেগুলা নিয়ে কথা বলে শেষ করি সময় বেশি লাগলেও আমার আমার আমি বাসায় আসছি মমুন সিং আমার নিজের বাড়িতে ঘরে বসে কথা বলছি সবাই অপেক্ষা করছে আমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে বাইরে বাইরে তারপরে আমার কাছে আপনার প্রয়োজনটা বেশি এখন এভাবেই আগান ভাইয়া थैंक यू এভাবেই আগান ভাইয়া ওকে ঠিক আছে थैंक यू ইনসুলিন সিক্রেশনের মোস্ট পটেন্ট স্টিমুলাস হচ্ছে গ্লুকোজ বুঝতে পারছেন আমরা যে হাইপারকেলেমিয়ার ম্যানেজমেন্টে যে এই ইনসুলিন 25% নিউট্রিডেক্স দিচ্ছি এই 25% নিউট্রিডেক্স টুকুই যথেষ্ট পর এই ইনসুলিন সিক্রেশন করবে সেই ইনসুলিন পটাশিয়াম কমাবে আমরা যে বাড়তি ইনসুলিন টুকু দিচ্ছি তার কারণটা হচ্ছে এই যে 25% গ্লুকোজ যাচ্ছে সে ব্লাডের মধ্যে যাবে গিয়ে হার্টের মধ্যে ঘুরবে ঘুরে প্যানক্রিয়াস পর্যন্ত যাবে কতদূর পর্যন্ত যাইতে সময় লাগবে সেই সময়ের মধ্যে যেন পটাশিয়ামটা গিয়ে হার্টের মধ্যে ঢুকে যেতে না পারে আমরা তো জানি আমাদের সারা দেহের অ্যাকশন পটেন্সিয়াল এক রকম আর হার্টের অ্যাকশন পটেন্সিয়াল আরেক আরেক রকম হার্ট সারা দেহের মধ্যে কি হয় সোডিয়ামটা সেল থেকে বের হয় পটাশিয়াম সেলের ভিতরে ঢুকে আর হার্টের মধ্যে সোডিয়াম সেলের ভিতরে ঢুকলে ডিপোলাইজেশন শুরু হয় আর পটাশিয়াম সেলের ভিতর থেকে বের হইলে রিপোলারাইজেশন শুরু হয় তাহলে হার্টের অ্যাকশন পটেন্সিয়ালে দেখবেন ফেজ জিরো ফেজ ওয়ান প্লাটু এই তিনটাকে বলা হয় ডিপোলারাইজেশন আর যখন নিচে নেমে যায় নিচের দিকে ওটাকে বলে রিপোলারাইজেশন তাহলে ডিপোলারাইজেশনের তিনটা স্টেজ জিরো ওয়ান টু মানে প্লাটু পর্যন্ত তার নাম ডিপোলারাইজেশন যেখানে প্রথমে সোডিয়ামটা সেলের ভিতরে ঢুকবে এরপরে সোডিয়াম চ্যানেলটা বন্ধ হয়ে যাবে এরপরে ক্যালসিয়াম চ্যানেল একটু একটু করে সেলের ভিতরে ঢুকবে এরপরে পটাশিয়ামটা বের হয়ে যাবে তার নাম হচ্ছে রিপোলারাইজেশন সবাই নিশ্চয়ই ব্যাপারগুলো জানেন এই গ্রাফগুলো আমার কাছে পড়তে এবং পড়াতে ভালো লাগে গ্রাফগুলো একসময় খুব কঠিন লাগতো তারপরে আমি পড়তে 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 একসময় এটাকে সহজ করার চেষ্টা করেছি এই জন্য আমি এটা বিলিয়ে যাই এটা বিলিয়ে যাই তো আমি যেটা বলতে চেয়েছি যে আমাদের বেড়ে গেছে এই পটাশিয়ামটা হার্ট থেকে কিন্তু যদি হাইপার কেলিমিয়া হয় কারো শরীরের মধ্যে এই পটাশিয়ামটা হার্ট থেকে বাইরে কারণ চারিদিকে পটাশিয়াম বেশি এই জন্য পটাশিয়াম হার্টের ভিতরে ঢুকে যেতে চায় হার্টের ভিতরে যদি পটাশিয়াম ঢুকে যায় হার্টের সেলের ভিতরে তখন এরিদ মিয়া হবে এটাকে বলা হচ্ছে পজিটিভ আফটার পোলারাইজেশন এতে করে এরিদ মিয়া হয় এবং প্রলম কিউটি সিনডম হয় পরবর্তীতে ভিটি বা বিহেভ ডেভেলপ করে রুগী মারা যেতে পারে এই জন্য আমাদের টার্গেট প্রথম কাজ করি হার্টের মাসল গুলাকে শক্তিশালী করি টাইট বানাই ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিয়ে 
दीटालाइज पटासम के बडिर निजे इन्सुलिन बेहे आसार आग पर्त बाहर बुद्धिदीप्त चमत्कार आंसर कथा बुजते Best stimulus for insulin secretion is blood glucose. Strongest stimulus for parathyroid hormone secretion is calcium. Strongest stimulus of hyperkalemia. I'm sorry. I'm under the body. The aldosterone release high. I'm under the body. Aldosterone release high. Right? Aldosterone release is most strongest stimulus. Who is that? सिंगल बेड सिंगलिम मध्य हाइपरकेलिमियाम तो प्रतिटा <coughs> मध्य 
কতটুকু জানেন সেটুকু আপনি লিখলেন যেটা জানেন না লিখলেন না সমস্যা নাই আপনি দেখবেন অপশন টেস্ট করে প্রশ্নের সাথে যখন মিলাবেন আপনার মিল বেজ আপনার এমসিকিউ ফুল ফাইনালি সিঙ্গেল বেজ গুলো आंसर হয়ে যাবে আর পরীক্ষার হলে আসলে পরীক্ষার হলে যেটা পারবেন না সেটা স্কিপ করে পরেরটাতে যাবেন যেহেতু এফসিবিএস পরীক্ষার সময় আছে এমএস বা এমডি পরীক্ষার সময় থাকে না এইজন্য আমি স্কিপ করতে মানা করি এফসিবিএস পরীক্ষায় আমি স্কিপ করতে দেই বা করতে এলাও করি टका नियंत्रित म्यूट करते हैं রেনিন এনজাইম ঠিক আছে রেনিন হচ্ছে এনজাইম হরমোন এনজাইম দুটাই না রেনিন হচ্ছে এনজাইম রেনিন মূলত এনজাইম কিডনি থেকে রেনিন রিলিজ হয় এটাও এনজাইম আর জিআই ট্র্যাক্ট থেকে যে রেনিন রিলিজ হয় সেটাও এনজাইম দুটার মধ্যে বানানোর একটু পার্থক্য আছে আমার কাছে মনে হয় বানানোর পার্থক্যটা হইছে ব্যাক হেয়ালে যেই গো এটা পার্থক্য করতে একটা ব্যাক হে জিআই থেকে যে রেনিন রিলিজ হয় সেটা এর মধ্যে একটা এন দিতে আর কিডনি থেকে যে রেনিন রিলিজ হয় সেটা দুটা এন দিতে আমাদের বেসিক টপিক যেগুলো আছে বেসিক টপিকের মধ্যে আপনাদের এই হরমোনের ক্লাসিফিকেশন হরমোনের রিসেপ্টর এবং সেকেন্ড মেসেঞ্জার তারপরে কোন হরমোন কি কি ভাবে অ্যাক্টিভেশন হয় ইনটারসেলুলার জিন অ্যাক্টিভেশন কারা কারা করে তারপরে মেটাবলিক হরমোন অ্যানাবলিক হরমোন তারপরে আমাদের পড়তে হবে জানতে হবে আমাদের এসেনশিয়াল হরমোন কারা পালসেটাল হরমোন কারা তারপরে সারকেডিয়ান রিদম কারা কারা মেইনটেইন করে আমাদের জানতে হবে গ্লাইকোপ্রোটিন হরমোন কারা पढ़ाशा शुरू कर 
थायरोलिन रिलीज है एर मध्य टी फोर टा बेसि रिलीज है टी थ्री कम्पोनेंट रिलीज है आज बडिर प्रयोजन टी थ्री ये टी फोर टाइम बडी ते अकॉर्डिंग टू डेविडसन चार टीस्यूते भेगे जाए टी फोर भेगे टी थ्री तैरि है चार टीस्यूर नाम बोलें लिभार मासल हार्ट किडनी कन्भार्सन टी फोर थे टी थ्री कन्भार्सन कारण डनी <coughs> थैरएडिजमेंटिजमू सब लाइनिंगलियम ग्लैंडर जो हरमोन थे तक सेलर पकेट गड़ बड़ो थे तल कलम थे लम्बा लम्बा थके जो हरमोन से बेर दे तक से फ्लाट हो जाए छोट हो जाए ठीक है जो हरमोन सेलर भरे थे तक कलएड कम थे और हरमोन जो सेल थे बेर जाए तक कलएडर परिमाण बस तो एनाटमी जानवे ब्लाड सप्लाई एर पर फिजिओलजी चले आसबें थायरएड हरमोन क्ष जानते हैं थायरएड हरमोन क्ष की परीक्षा चिंतारे 
থাইরয়েড হরমোন ছিল এবং থাইরয়েড হরমোন আমি চিন্তাও করতে পারিনি যে আনসারটা হবে এবং পরবর্তীতে ধরা খাওয়ার পর শিক্ষা হয়েছে দেখবেন পরীক্ষার হলে যে প্রশ্ন উত্তরটা আপনি পারবেন না এই প্রশ্ন উত্তর আপনি জীবনেও কখনো ভুলবেন না কারণ আসার পর আপনি দেখবেন দেখার পরে আপনার মাথায় হাত পড়বে সেই মাথায় হাত পড়ার পর আপনার মনে হবে যে এটা পারলাম না এমন তো প্রেম হয় চোখের জলে কথা কয় তো যাই হোক আমাদের এই থাইরয়েড হরমোনের এই একটা প্রশ্ন পরীক্ষায় সিঙ্গেল বেস্টে আসছিল এফসিপিএস পার্টন পরীক্ষার প্রশ্ন যদি বাইরে পাওয়া যেত এর চেয়ে বেশি রিপিট আর ঘন কোনো পরীক্ষা হইতো না কারণ এফসিপিএস এর স্যারেরা তো অনেক ব্যস্ত থাকেন ফলে প্রশ্নগুলা আসলে স্যারেরা যখন করেন রিপিটেশন হয়েই যায় মেন্টালিটির মিল থেকেই যায় স্যারেরা যখন প্রশ্ন করেন তখন অত্যন্ত স্বকীয়তা বজায় রেখে প্রশ্ন করেন স্যারেরা যখন বিসিপিএস এর পরীক্ষার হলে ঢুকেন তখন স্যারদের মোবাইলটা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে যান পরীক্ষার হলে তাদেরকে অ্যাভেলেবেল সমস্ত বই দেয়া হয় এবং আপনি অবাক হবেন তাদেরকে জেনেছে যে সেটা দেয়া হয় আমি নাম বলছি না নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলছি যে অ্যাভেলেবেল জেনেছে সেটা তাদেরকে দেয়া হয় এবং সেটা দেখে তারা প্রশ্ন করে আমার খুব প্রিয় একজন স্যার এরকম বিবৃতি আমাকে দিয়েছেন সুতরাং আপনারা সঠিক ট্র্যাকে আছেন পড়াশোনার ট্র্যাকে আছেন চিন্তার কোনো কারণ নাই সবকিছু নিয়ে তারা পরে প্রশ্ন করে এবং প্রশ্নের রেফারেন্স আপনারা যেভাবে রেফারেন্স জানতে চান ওনারাও রেফারেন্স দিয়ে আনসারটা দিয়ে আসেন এবং ওইভাবেই ওনারা যে আনসারটা দেন সেটাই গ্রহণযোগ্য আনসার তো থাইরয়েড গ্লেন্ড থেকে ফিজিওলজি পড়তে গিয়ে ফিজিওলজি থাইরয়েড গ্লেন্ডের ফাংশন থাইরয়েড গ্লেন্ডের ফাংশন পড়ার পর থাইরয়েড গ্লেন্ডের ফাংশনের মধ্যে মূলত জিআইটির উপর তার কি ফাংশন হার্টের উপর তার কি ফাংশন আমাদের বডিতে অন্যান্য গ্লেন্ডের উপর তার কি ফাংশন এই তিনটা ফাংশনকে হাইলাইট করে বাকিগুলো একবার দেখতে পারেন করার পরে আপনি থাইরয়েড গ্লেন্ডের প্যাথোলজি অর্থাৎ আপনি ডেভিড সরংটি ঢুকে যাবেন ডেভিড সরংটি ঢুকে গেলে আপনি তার প্রথমেই আপনি পাবেন হচ্ছে ডেভিড সরং তার थायरएडिक सकल प्रेसारे प्राइमरिजमिजमिजम नियंत्रण कर कमे जामारि हाइपार मुखस्त नहीं 
बुक भरा अभिनंदन पास घर आलोचना मोस्ट कमन सैड इफेक्ट की 
बुझे थैंक रिसेप्टर हम रिसेप्टर बिुदे एंटीबडी होले ताके बोले ग्रेव डिजीज जेहेतु रिसेप्टर बिुदे एंटीबडी नाम ग्रेव डिजीज एई जन्य ए नाम ग्रेव डिजीज होवा सत्तेव हाइपोथर्डिजम करे बुझते परसेन अच्छा नाम है आरेक पर बोलन ग्रेव डिजीज काके बोले जे डिजीज ग्रेव कंडीशन तयरी करे ताके बोले ग्रेव्स डिजीज तो टीएसएस रिसेप्टर रे बिुदे एंटीबडी हो अथवा थायर এবং থাইরয়েড গ্ল্যান্ড স্টিমুলেশন দিয়ে টি3 টি4 বের করে এখন টিএসএস এর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি হইলে সে থাইরয়েড টিএসএস টা কাজ করতে পারছে না আর টি3 টি4 বের হবে না টি3 টি4 না বের হলে কিছু হাইপোথাইরয়েডিজম না জি ভাই বুঝতে পারছি আচ্ছা হাইপোথাইরয়েডিজম এর মোস্ট কমন কজ কি হাশিমোটোস থাইরয়েডাইটিস হাশিমোটোস থাইরয়েডাইটিস थैंक यू सो मच হাশিমোটোস থাইরয়েডাইটিস এর মেকানিজমটা কি थायरॉइड पैरोक्सिडेज के विरुद्ध एंटीबॉडी तैयारी है ना थायरॉइड पैरोक्सिडेज के विरुद्ध एंटीबॉडी तैयारी है ना एक बार दो बार एक ता हाशी मोड़ उस तरह रिटर्न पेशेंट की गोइटर होते पड़े पारी हाशी मोड़ उस तरह रिटर्न पेशेंट का गोइटर होते पारे थैंक यू सो मच अच्छा हाशी मोड़ उस तरह रिटर्न হ্যাঁ পারে এক্সন কত পেজ এবং কত মিল অঙ্কের মত হাসি মোটোস থাইরয়েডিস থেকে গয়টার হইছে সেই গয়টার নিজে নিজে হরমোন রিলিজ করবে টি3 টি4 এটি তে টি4 রিলিজ করার কারণে তার হাইপারথাইরয়েডিজম হবে থাইরয়েডোসিস হবে বুঝতে পারছেন কি একটা পেজ এবং কি একটা মিল কি একটা অঙ্কের মত আচ্ছা আমি যদি পরীক্ষায় আপনাদের প্রশ্ন আসবে কোন কোন ড্রাগ হাইপারথাইরয়েডিজম করে সেখানে কি কি आंसर করবেন प्रियो चिकित्सक 
मन पड़े जाने स्थिति चलते तो डुकल डिटेल्स इनफ्लामेशन हार शुरूते प्रथम हाइपार थरिजम मत प्रेजेंट कर जेहेतु इनफ्लामेशन हो फांगशन कमे जाए ग्लैंडर एक कारण शेष हाइपोथरिजम डेभलप कर हाइपार थरिजम दूटार मध्य डिजिज आरएड ग्लैंड इनफ्लामेशन है प्रथम इनफ्लामेशन प्रभाव में बस बस सिक्रेशन सिक्रेशन कारण हाइपार थरिजम बाकी राइट तू म्यूट होइ प्लीज अच्छा हम लोग बोल सकें हम जो दी हम लोग थायराइड ग्लैंड इन्फ्लामेशन होए तो होले इन्फ्लामेशन है दूसरी टाइप कंडीशन एक तो होते हैं साबिक यूट थायराइडिस एक तो मुझे डीप वर्ड बेस्ट थायराइडिस और अर्थ तो होते हैं पोस्ट पार्टम थायराइडिस माने प्रेगनेंसी पर एक तो थ तो कंडिशन पेशेंट शुरूते हाइपार थरिजम फीचार नहीं प्रेजेंट करवर्ती हाइपो थरिजम प्रेजेंट कर हाइपो थरिजम कसगुल्ला पा हाइपार थरिजम कस पा क्यों घटना घटे जो एक ग्लैंड इनफ्लामेशन है इनफ्लामेशन कारण से ग्लैंड शुरूते एक एबनर्मल सिक्रेशन कर फिर सार्कुलेशन मध्य थरएड हरमोन का बेड़े जाए किंतु इनफ्लामेशन डे जो कौन एस्टेब्लिश हो जाए तो कौन 
ওই গ্ল্যান্ডের মধ্যে ফাংশিও লেসা হয় মানে গ্ল্যান্ডের ফাংশনটা কমে যায় এজন্য সেই গ্ল্যান্ড থেকে আর হরমোন বের হয় না হরমোন না বের হইলে যেগুলো আগে বের হইছিল সেগুলো বডি ইউটিলাইজ করে ফেলে পরবর্তীতে এজন্য হাইপোথাইরোডিজমের মতো ফিচার নিয়ে প্রেজেন্ট করে ঠিক কি বুঝেন নাই বলেন বুঝতে পারছি ভাইয়া ক্লিয়ার হইছে ব্যাপারটা আর কষ্ট জানবেন এই হাইপো এবং হাইপারথাইরোডিজমের शुरूना चार छप्तर मध्य भलो हो जाए शुद्ध शरीर कत मध्य <coughs> भलो क्लसिफाई रुगी सत मास मात्र बाढ़ 
রোগী যদি আর্লি মরে যায় তার বুঝবে না প্লাস্টিক কার্সিনোমা আর রোগী যদি বেঁচে থাকে তার নাম লিম্ফোমা আসেন আমরা যে মেডুলারি কার্সিনোমা অফ থাইরয়েড এই মেডুলারি কার্সিনোমা অফ থাইরয়েড হচ্ছে ম্যান সিনড্রোমের পার্ট ম্যান 2 এবং ম্যান 3 সিনড্রোমে মেডুলারি কার্সিনোমা অফ থাইরয়েডটা থাকে এই ম্যান সিনড্রোম হয় ম্যান কথার মানে কি মাল্টিপল এন্ডোক্রাইন নিওপ্লাসিয়া মানে মাল্টিপল গ্ল্যান্ডের সাথে তার একটা রিলেশন আছে रिलीज कर रिडेल <coughs> টিউমারের মতো ফিচার নিয়ে আসবে কিন্তু বায়োপসি করে দেখা যাবে তার টিউমার হয় নাই একে বলে রিডেল স্টারডেটিস তাহলে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে যদি আমরা পড়তে যাই তাহলে আপনি থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের প্রথমে অ্যানাটমি আপনাদের শীটের মধ্যে যেটুকু আছে এর মধ্যে মূলত দুইটা পয়েন্ট তার কি কি সেল আছে এবং তার ব্লাড সাপ্লাইটা পড়বেন পরে লাফ দিয়ে আপনি হরমোনগুলোর নামগুলোতে চলে আসবেন এবং হরমোনের ফাংশনটা পড়বেন পড়ার পরে আপনি ঢুকে যাবেন ক্লিনিক্যাল পড়াশোনায় ক্লিনিক্যাল পড়াশোনা আমরা যেটুকু দাগিয়ে দিয়েছি ওটুকুই ক্লিনিক্যাল পড়াশোনাটা সে কোথায় কোথায় কনভার্সন হয় তারপরে আপনার কনভার্সন হওয়ার পরে তার একটা চার্ট আছে থাইরয়েড ফাংশন টেস্টের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তাকে প্রাইমারি সেকেন্ডারি হাইপো হাইপার বলবো তাকে সাব ক্লিনিক্যাল বলবো তাকে সি কিউ থাইরয়েড বলবো তাকে নন থাইরয়েড ইলনেস বলবো বলার পর আপনি চলে যাবেন হাইপোথাইরয়েডিজমের কজ হাইপারথাইরয়েডিজমের কজ হাইপোথাইরয়েডিজমের মধ্যে আপনি পড়বেন কি হাশিমোটোস থাইরয়েডিস হাইপারথাইরয়েডিজমে পড়বেন গ্রেভস ডিজিজ পড়ার পরে আপনি হাইপো এবং হাইপারের সংমিশ্রণ ইনফেকশাস কজ যেটা আছে সাবিকিউর থাইরয়েডিস এবং পোস্টপার্টাম থাইরয়েডিসটা পড়বেন পড়ার পরে আপনি থাইরয়েড নিওপ্লাজমে ঢুকবেন নিওপ্লাজমে ঢোকার পর আমাদের দেখানো কথাগুলো পড়ে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইতি দিয়ে থাইরয়েডের প্রশ্নগুলো সলভ করবেন আপনি চলে যাবেন অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ডে অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ড নিয়ে আমাদের আজকের পড়াশোনা শুরুই হয়েছিল একজন প্রিয় চিকিৎসক আমাদেরকে প্রশ্ন করা দিয়ে অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ডের পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছিল আমি আপনাদেরকে একটু সামারি করব मान कमन सीमटम गुलाब অনেক বেশি আপনার এই হাইপারথাইরয়েডিজমে ব্লিডিং হয় অনেক বেশি হাইপারথাইরয়েডিজমে অ্যামেনোরিয়া ডেভেলপ করে একটা ব্লিডিং হয় না ডিসমেনোরিয়া হয় অনেক দিন তার সাইকেল অল্টারনেশন হয়ে যায় স্বাস্থ্য বেড়ে যায় তো যে সমস্ত কন্ডিশনে আমাদের বডি ভাঙবে এরকমগুলা ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো আপনি মিলিয়ে নেবেন আমাদের যেহেতু ছোট পরিসর এজন্য আমরা স্কিপ দিয়ে যাচ্ছি আপনাকে একটা হিন্টস দিয়ে দেব আমি আপনাকে যাতে আপনি এই সময়ের মধ্যে কভার করতে পারবেন আপনি শুধু তার ক্লিনিক্যাল ফিচার গুলোর উপর চোখ গুলাবেন দেখবেন আপনি সহজেই যেমন ওয়েট লস করতেছে হাইপারথাইরয়েডিজম বা থাইরয়েডোক্সিকোসিস আবার হাইপোথাইরয়েডিজম ওয়েট গেইন করতেছে এরকম এটা তো সহজ হাইপোথাইরয়েডিজমে হার্সোটিজম হয় মানে গলার স্বরটা চেঞ্জ হয়ে যায় আপনার ভয়েসটা চেঞ্জ হয় হাস্কি ভয়েস হার্সোটিজম মানে হাস্কি ভয়েস আর হাইপারথাইরয়েডিজম হইলে 
তো এই যে আপনার অ্যানাবলিক এবং ক্যাটাবলিক ফিচার দিয়ে আপনি মিলানোর চেষ্টা করবেন আমার মনে হয় আপনি পারবেন আপনি একটু নিবিষ্ট চিত্তে আপনি ব্যাপারটা দেখেন আপনি মিলাইতে পারবেন ঠিক আছে আমরা এখন অ্যাডেনাল গ্যান্ডে ঢুকে যাই অ্যাডেনাল গ্যান্ডের মধ্যে তার রেলিভেন্ট অ্যানাটমি মাস্ট অ্যাডেনাল গ্যান্ডের ব্লাড সাপ্লাই অ্যাডেনাল গ্যান্ডের নার্ভ সাপ্লাই অ্যাডেনাল গ্যান্ডের স্ট্রাকচার ভাইয়া হাসকি ভয়েসে পরে কি বলছিলেন আমার নেট চলে গিয়েছিল তো শুনতে পাচ্ছিলেন না আচ্ছা হাসকি ভয়েসে কথা বললাম যে আমাদের বডিতে অ্যানাবলিক প্রপার্টি যেগুলো আছে সেগুলোর সাথে আপনি হাইপারথাইরয়েডিজম মিলাবেন আর ক্যাটাবলিক প্রপার্টির সাথে হাইপারথাইরয়েডিজম মিলাবেন দেখবেন আপনি পারবেন নিবিষ্ট চিন্তে আপনি চিন্তা করলে দেখবেন এটা মিলে থাকে বুঝতে পেরেছেন এরপর আসেন অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ড নিয়ে আমরা কথা বলি অ্যাডেনাল অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ড আমাদের বডিতে দুইটা দুই পাশে থাকে অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ড কিডনির জাস্ট উপরে বসে থাকে রেনাল ফাঁসা অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ডকে ঢেকে রাখে রেনাল ফাঁসা অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ডের নিচে এসে একটা ভাঁজ হয় ভাঁজটা আবার খুলে যায় খুলে গিয়া অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ডকে কভার করে কিডনি কিডনির জাস্ট উপরে এসে ভাঁজ হলো ভাঁজ হয়ে আবার খুলে যায় খুলে গিয়া সুপ্রেনাল গ্ল্যান্ডকে ভাঁজ করে তাহলে রেনাল ফাঁসার ভিতরে অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ডটা ঢুকে থাকে রাইট সাইডের অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ডটা ট্রায়াঙ্গুলার লেফট সাইড একটা সেমি লুনার এই কথাটা এমসিকিউ এর জন্য ইম্পর্টেন্ট অ্যাডেনাল কর্টেক্স এর আকার হচ্ছে 10 ভাগে 9 ভাগ মেডুলা মিডিলে থাকে মিডিলে সব সময় সেন্টার থাকে এই জন্য তার আকার হচ্ছে 10 ভাগের 1 ভাগ ঠিক আছে অ্যাডেনাল কর্টেক্সে তিনটা জোন আছে জোনা গ্লোমেরুলোসা ফেসিকুলাটার রেটিকুলারিস কোনটা থেকে কি হরমোন আসে অ্যাডেনাল মেডুলা থেকে অ্যাডেনাল নরেডিয়াল এন্ড ডোপামিন আসে সবার আগে তৈরি হয় ডোপা সবার আগে তৈরি হয় ডোপা এটা কোথা থেকে তৈরি হয় টাইরোসিন থেকে ডোপা থেকে হয় ডোপামিন ডোপামিন থেকে टाइप कर लागिए मध्य पढ़ाई देखे उल्लेख कर मेधा पुरानेजर मध्य हाइड्रोजें से बड़ी बेर एलोस्टर क्षेत्र बंधु हम तीन जन सुमन राजन मोहन सोडियम क्लोरिन शत्रु भलो सकल जगह ग्रंथी हमारे 
যেহেতু সোডিয়াম এবং ওয়াটার ব্লাড প্রেসার বাড়াবে এজন্য অ্যালডোস্টেরন ব্লাড প্রেসার বাড়ায় আপনার মেটাবলিক অ্যালকালোসিস করে কারণ পটাশিয়াম এবং হাইড্রোজেন গ্যাসে বিয়ার করে দিচ্ছে হাইপারনেট্রেমিয়া করে হাইপারক্লোরেমিয়া করে এবং ব্লাড প্রেসার বাড়ায় আপনার দিক দিয়ে সোডিয়াম কমে যাচ্ছে হাইপারনেট্রেমিয়া করবে সরি হাইপোকেলেমিয়া করবে এবং মেটাবলিক অ্যালকালোসিস করবে এটা হচ্ছে আমাদের বডিতে অ্যালডোস্টেরনের মূল ফাংশন এবং এর অভাবে কি হয় এর আধিক্য কি হয় এটা অঙ্কের মতো প্রাইমারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজমে মোটামুটি ফিচার একই হয় কিন্তু কস্ট একটু ভিন্ন প্রাইমারি হাইপার থাইরয়েডিজম হইলে তার জন্য কস আপনার গ্ল্যান্ড নিজে আর সেকেন্ডারি হইলে কস অন্য কিছু আদার্স আচ্ছা এরপরে আপনি আসেন কর্টিসলের মধ্যে কর্টিসলের মধ্যে পারমিসিভ অ্যাকশন অফ কর্টিসলটা না জেনে পরীক্ষার হলে যা উচিত না অর্থাৎ কর্টিসল নিজে এই কাজটা করবে না অন্যরা করবে কর্টিসল সেখানে উপস্থিত থাকবে কে বলে পারমিসিভ অ্যাকশন তো পারমিসিভ অ্যাকশন অফ কর্টিসলটা কি লাইপোলাইটিক অ্যাক্টিভিটি তার ক্যালোরিজেনিক অ্যাক্টিভিটি তারপরে কলমে আপনার বাড়িতে ভরা যায় না ঢুকা যায় না অনেক কলম আপনারা একে ওকে তাকে গিফট করেন আর বেল পরে বেল তো ঘন্টার বেল বেল পরে অথবা বেল তোলায় গেলে মাথার উপর বেল পরে ঠিক আছে এই গেল আপনার কর্টিসলের ব্যাপারটা কর্টিসলের একটা বিশেষ কথা আমরা জানি কর্টিসল হচ্ছে ক্যাটাবলিক হরমোন আমাদের দেহকে ক্ষয় করতে করতে একদিকে এক সময় সে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় মানে অস্টিওপোরোসিস করে প্রোটিন ব্রেক ডাউন করে তো কর্টিসল সম্পর্কে আপনার সেটার মধ্যে যেটুকু আছে সেটুকু আমরা একটু রিক্যাপিচুলেশন করার চেষ্টা করলাম অ্যালডোস্টেরন কর্টিসল এগুলোর উপর কিন্তু সিঙ্গেল বেস্ট আসে সিঙ্গেল বেস্ট একদম সাবধানী ভাবে আনসার করবেন কিছু কিছু কন্ডিশন আছে অ্যালডোস্টেরন এবং কর্টিসল দুটা রিলিজ হয় আবার কিছু কিছু কন্ডিশন আছে শুধু কর্টিসল রিলিজ হয় এটাও আপনাদের সিটের মধ্যে আছে তবে কর্টিসলের ক্ষেত্রে হেমোপোটিক সেল পারমিসিভ অ্যাকশন এই দুটার দিকে একটু খেয়াল রাখবেন বেশি আর অ্যালডোস্টেরনের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন তার মোস্ট পটেন্ট স্টিমুলেশন আর অ্যালডোস্টেরন আর কর্টিসল মিলিয়ে একটা প্রশ্ন হয় তার নাম অ্যাড্রেনাল ক্রাইসিস যিনি বলেছেন তাকে আমার অভিবাদন শুভেচ্ছা আর যিনি হাইপোগ্লাসিমিয়া বলেছেন তাকে দ্বিতীয় অভিবাদন কারণ এটা হচ্ছে সেকেন্ড ফিজ আমরা ব্লাড প্রেশার বা সার্কুলেটরি সিস্টেম এক্সাম করার সাথে সাথে আমরা বলি সিস্টারকে একটু ব্লাড সুগারটা দেখেন তো এই রুগিটা কে আপনি প্রথমে কি ম্যানেজ করবেন ব্লাড সুগার দিবেন নাকি তাকে স্টেরয়েড দিবেন নাকি ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট আই উইল ডু ইট থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ সো মাচ তো এই এইরকম আরেকটা কথা কথা আছে আমরা এই এই প্রসঙ্গের সাথে বলবো বলে আমি থাইরয়েড গ্লেন্ডের মধ্যে বলি নাই তার নাম হচ্ছে থাইরয়েড স্টর্ম বা থাইরয়েড ক্রাইসিস থাইরোডক্সিক ক্রাইসিস এই থাইরোডক্সিক ক্রাইসিসের پیشنটকে প্রথম কি ম্যানেজমেন্ট দিবেন ফ্লুইড দেব ভাই এখন থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ তাহলে ক্রাইসিস বলু অ্যাড্রেনাল ক্রাইসিস হোক থাইরয়েড ক্রাইসিস হোক প্রথমে তাকে আমরা ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট দেব ঠিক আছে ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট দেব আসলে থাইরয়েড ক্রাইসিসের মধ্যে বা থাইরোডক্সিক ক্রাইসিসের মধ্যে বইয়ের মধ্যে একটু এমন ভাবে দেওয়া আছে ফলে কনফিউশন হয় বিটা ব্লকারের নামটা আগে লেখা আছে এক নম্বরে লেখা আছে বিটা ব্লকার দেওয়ার কথা তবে আমরা বিটা ব্লকারে এক নম্বরে দিব না এক নম্বরে লেখা থাকলেও কিন্তু বইয়ের মধ্যে লেখা আছে প্রথমে ফ্লুইড দিতে হবে রিহাইড্রেশন পেশেন্টকে রিহাইড্রেশন করতে হবে গরমে ঘামতেছিলাম স্মৃতি হয়ে থাকবে আজকে আপনাদের প্রোগ্রাম আচ্ছা ভাই একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন ভাইয়া হচ্ছে কর্টিসলের যে পারমিসিভ অ্যাকশনটা বললেন ওখানে ভাই প্রেসার ইফেক্ট বলে একটা কথা ছিল ওটা আসলে জিনিসটা প্রেসার ইফেক্ট মানে হচ্ছে ভেসো প্রেসার ইফেক্ট 
বেসো কনস্ট্রাকশন ভাই এক একটা কোশ্চেন সলভ করতে গিয়ে দেখছিলাম যে ভাই বেসো কনস্ট্রাকশন লেখা আবার মানে ব্রঙ্কো ডাইলেটেশন যখন বলা আছে তখন আবার ব্রঙ্কো ডাইলেটেশন ওই ই এর মধ্যে পড়ে ব্রঙ্কো ডাইলেশন কি হলে ট্রু দিব না ফলস দিব ভাই বেসো কনস্ট্রাকশন ট্রু ব্রঙ্কো ডাইলেশন ট্রু বেসো কনস্ট্রাকশন ব্রঙ্কো ডাইলেশন ক্যালোরিজেনিক অ্যাকশন তিনটা ট্রু মূলত তিনটা অপশন বেসো কনস্ট্রাকশন ব্রঙ্কো ডাইলেশন ক্যালোরিজেনিক অ্যাকশন ক্যালোরিজেনিক অ্যাকশন দুই জনের আছে এটাকোলা মাইলের আছে আর গ্লুকাগনের আছে এইজন্য ক্যালোরিজেনিক অ্যাকশন দুটোর মধ্যে কমন পড়ে গেছে আর বেসো কনস্ট্রাকশন ব্রঙ্কো ডাইলেশন শুধুমাত্র কেটাকোলা মাইলের আছে গ্লুকাগনের নাই জি ভাই কিন্তু বেসো কনস্ট্রাকশন তো করে না ভাই বেসো কনস্ট্রাকশন করে তো ভাই তাহলে না ভাই সরি বলতেছি ব্রঙ্কো কনস্ট্রাকশন তো করে না ব্রঙ্কো কনস্ট্রাকশন না ব্রঙ্কো ডাইলেশন হবে জি ভাই थैंक यू अपना के अपना मध्यम में सबाई के एटा जानी देर जने आपने प्रश्न करेছেন বলে সবাই জানতে পেরেছে এই রকম এগুলো কে ট্রাবল শুটিং বলে মানে প্রবলেম অ্যারেজ করবে সেটা সলভ করে বলে ট্রাবল শুটিং এই এর মাধ্যমে অনেক অনেক নলেজ আপনার স্প্রেড হয় তো আমরা আসলে ফিরে যাই অ্যাডেনাল এডিসোনিয়ান ক্রাইসিস বা অ্যাডেনাল ক্রাইসিস এই এখান থেকে সিঙ্গেল বেস্ট আসতে পারে অ্যাডেনাল ক্রাইসিস আপনি ডায়াগনোসিস করবেন বলার পর বলবে হুইচ স্টেপ উইল ইউ ডু ফার্স্ট প্রথমে রোগীকে আমরা গ্লুকোজ দিব না প্রথমে রোগীকে আমরা স্টেরয়েড দিব না প্রথমে আমরা রোগীকে তার তাকে রিহাইড্রেশন করব তার ভলিউম কারেকশন দিব অর্থাৎ তাকে সার্কুলেটরি কোলাপস থেকে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করব সেকেন্ড অপশন হচ্ছে স্টেরয়েড দেওয়া নট গ্লুকোজ সেকেন্ডে আমরা স্টেরয়েড দিব নট গ্লুকোজ সবাই কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন এটা এটা কি ভুল হবে আপনাদের বুঝতে পারছি ভাইয়া थैंक यू सो मच এরপরে যদি হয় ভুল ছেড়ে দিব চুল এখন আসি আমরা পরের কথায় অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ডের মধ্যে অ্যান্ড্রোজেন অ্যান্ড্রোজেনের পড়াশোনাটা আপনার ওই ইয়ের মধ্যে ঢুকে যাবে আপনার রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের মধ্যে আপনি টেস্টোসোরেন করতে গেলে এটা হয়ে যাবে এই জন্য অ্যান্ড্রোজেন থেকে এখানে খুব বেশি প্রয়োজন নেই আপনি এখান থেকে অ্যাডেনাল মেডুলারি হরমোনের মধ্যে ইপিনেফ্রিন অরিপিনেফ্রিনের ডিফারেন্সিয়েটিং যে কাজগুলো আছে সেটা দেখবেন এর মাঝে পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী বলা হয় আর <coughs> मन मेडुल डायगनोस्टिक टुल হচ্ছে 
हरमोन गुला সবচেয়ে বড় এন্টি ইনসুলিন হরমোন হচ্ছে তার ভাই গ্লুকাগন তারপরে ক্যাটাকোলামাইন তারপরে কর্টিসল মানে স্টেরয়েড তারপরে গ্রোথ হরমোন তারপরে থাইরয়েড হরমোন আছে আপনাদের শীটের মধ্যে আছে খুব সুন্দর করে আমি গুছিয়ে দিই এগুলো সব আমার হাতে করা আপনি শীটটা দেখবেন আছে আপনার শীটের মধ্যে গ্লুকাগন থেকে শুধু একটা কথা মনে রাখবেন ইনসুলিন যা করবে সে তার উল্টা ঘটনা করবে ইনসুলিন যেহেতু অ্যানাবলিক হরমোন গ্লুকাগন হচ্ছে ক্যাটাবলিক হরমোন सबगुल इनिट कर उंडारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटार
তার কি কি হরমোন সে রিলিজ করে তার অনেকগুলো সেল আছে এসিডোফিল সেল বেজোফিল সেল এসিডোফিল সেলের মধ্যে আছে সোমাটোট্রপ মেমোট্রপ কর্টিকোট্রপ থাইরোট্রপ এই কারণ থেকে হরমোনগুলোর নাম আপনি জানলেন পোস্টেরিয়র उल्लेख कर मेडिसिन मानुषम पास करोमी रिलिवेंट रिलिवेंटी पढ़ते पोर्टल হাইপোথ্যালামো হাইপোফাইসিয়াল পোর্টাল ভেসেল বা পোর্টাল ট্রাক্ট আর পোস্টেরিয়রটা হইলে তার নাম নার্ভ ফাইবার হাইপোথ্যালামো হাইপোফাইসিয়াল ট্রাক্ট বা ইনফান্ডিবুলাম এইজন্য অ্যান্টেরোপিউটারি হরমোনগুলো সরাসরি পিটুইটারি তৈরি করে আর পোস্টেরোপিউটারিগুলো সে নিজে তৈরি করতে পারে না তৈরি করে হাইপোথ্যালামাস তার মাঝে জমা রাখে অ্যান্টেরিয়রটা হচ্ছে পোর্টাল ভেসেল দিয়ে না জি ভাই হ্যাঁ হাইপোথ্যালামো হাইপোফাইসিয়াল পোর্টাল ট্রাক্ট এটা তো পোস্টেরিয়র ভাইয়া পিটুইটারি হাইপোথ্যালামো হাইপোফাইসিয়াল পোর্টাল ট্রাক্ট দেখেন অ্যান্টেরিয়রটা পোর্টাল ট্রাক্ট আর পোস্টেরিয়রটা হচ্ছে আপনার হাইপোথ্যালামো হাইপোফাইসিয়াল ট্রাক্ট অথবা ইনফান্ডিবুলাম জি ভাইয়া বুঝতে পারছেন কনফিউশন দূর হইছে আচ্ছা ट्रोजिन डेडसन रिलेटेड किस पढ़ाशन পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের মধ্যে ডেভিড সন রিলেটেড পড়াশোনা দেখবেন ম্যাক্রো আর একটা মাইক্রো যদি পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের আপনার সাইজটা অনেক বড় হয়ে যায় দেখবেন তিন ধরনের ফিচার থাকে তার তিন ধরনের ফিচার থাকে একটা লোকাল ফিচার লোকাল স্ট্রাকচারগুলোকে সে চাপ দেয় কমপ্লিকেশন হয় একটা হচ্ছে হাইপার পিটুইটারিজম একটা হচ্ছে হাইপো পিটুইটারিজম फांगशन पिटुटरि ग्लैंड 
छोट हो जाए बड़ा मान स्टार मुखस्थ फीचार बड़े छबीटा छबीचारे 
আমার মনে হয় বুঝতে পেরেছেন আপনারা এরপরে আসেন পিটুনারি গ্লেন থেকে বের হয়ে আপনাকে আসতে হবে আমাদের मेमोरि ग्लैंडिकल अंश हाइपरिया হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো 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 শুনতে পাচ্ছেন জি ভাই শোনা যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের টিনের চাল তো বৃষ্টি হচ্ছে এই জন্য সতর্কতামূলক আমি কিনে নিলাম তো আমাদের যে এই আপনার রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম থেকে তিনটা হরমোনের ফাংশন ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন এবং रिप्रोडक्टिवर भूमिका मिया <coughs> डायबिटिसमेलाइटिसमेलाइटिसमेलाइटिसमेलाइटिसमेलाइटिसमेलाइटिसमेलाइटिसमेलाइटिसमेलाइटिसमेलाइटिसमेलाइटिसमेलाइ
এটা হচ্ছে টাইপ টু ডায়াবেটিস এর কস এই নামগুলো আপনারা মনে রাখতে হবে একবার পরীক্ষা আসছিল আমাদের এবার এফসিডি স্পার্ট ওয়ান হয়নি যে উলফ্রাম সিনড্রোম মানে কি এটা একটা খুব সহজ একটা প্রশ্ন বুকার মত आंसर করেছি পারিনি তো উলফ্রাম সিনড্রোম মানে ডিডমোর সিনড্রোম ডায়াবেটিস সেনসিপিটাস ডায়াবেটিস মেলিটাস অপটিক অ্যাট্রফি আর সেনসরি লিন্ডাল ডিফনেস ঠিক আছে এরপরে ক্লাসিফিকেশন থেকে আপনি ওজিটিটি পড়বেন এটা পরীক্ষায় আসবে না কিন্তু ওজিটিটি আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আপনার ব্যক্তিগত জীবনে লাগবে ভাই ডিডমোর আরেকটা কি বলছেন ডিডমোরের ওই আপনার শীত ইয়ার মধ্যে আছে ডায়াবেটিস এর ক্লাসিফিকেশন ডিডমোর বারে আরেকটা কি যেন বললেন আচ্ছা বলেছি যে এটা এটা পরীক্ষা এসেছিল এফসিপিএস পার্টন পরীক্ষায় আমি आंसर করতে পারিনি তো এটা সিম্পল आंसर ডায়াবেটিস সেনসিটিভিটি ডায়াবেটিস মেলিটাস অপটিক অ্যাট্রফি সেনসরি লিন্ডাল ডিফনেস এরপরে আপনি পড়বেন ওজিটিটি 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 পরীক্ষায় আসবে না কিন্তু আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট আপনার ব্যক্তিগত জীবনে ইম্পর্টেন্ট ওজিটিটি কখন করানো হয় কিভাবে করানো হয় কয় ঘন্টা না খাইয়ে রাখা হয় এরপরে তার ম্যাজিক নাম্বার 6.1 6.9 7.0 তারপরে আপনার 7.8 11.1 এই সংখ্যাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ওজিটিটির জন্য এরপরে আপনি ডায়াবেটিস এর মাইক্রোভাসকুলার ম্যাক্রোভাসকুলার কমপ্লিকেশন থেকে একটা প্রশ্ন পাবে নি মাস্ট মাইক্রোভাসকুলার আর ম্যাক্রোভাসকুলার কমপ্লিকেশন মাইক্রোভাসকুলার কমপ্লিকেশন ম্যাক্রোভাসকুলার কমপ্লিকেশন আপনাকে পড়তে হবে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ইয়েগুলো ফিচারগুলো হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ফিচার হাইপারগ্লাইসেমিয়ার ফিচার বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ফিচারগুলো হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ফিচারগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট অটোনমিক নিউরোগ্লাইকোপেনিক আর হচ্ছে নন স্পেসিফিক তিন ভাগে ভাগ করা আছে আপনার ওই একবার দেখলেই হবে এরপরে আপনি স্ক্রিনিং ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথিটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি নিউরোপ্যাথি হোক বা আপনার যাই হোক না কেন ওগুলা সলভ করা যায় নেফ্রোপ্যাথি হইলে সেই পেশেন্টের সিকিডি হওয়া ছাড়া গতি নাই এই জন্য ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথিটা ডিটেলস পড়বেন অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিন রেশিও আপনার থার্টির বেশি হইলে আমরা খুব উদ্বিগ্ন হই এবং তাকে এসি ইনিভিটর দিই এবং এসি ইনিভিটর দিলে গ্লোমোলাসকে গ্লোমোলাসের মধ্যে সে অ্যাপারেন্ট আর্টারিওল কনস্ট্রাকশন করে ফলে প্রোটিন ইউরিয়া কমে প্রোটিন ইউরিয়া কমলে পেশেন্টের সিকেডি হয় না বা সিকেডি প্রোগ্রেস হয় না এই জন্য ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথিটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এরপরে আপনি যাবেন ডায়াবেটিসের একটা কমপ্লিকেশনের একটা চার্ট আছে কোন কমপ্লিকেশনে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায় কার্ডিও ভাস্কুলার কমপ্লিকেশনে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায় কার্ডিও ভাস্কুলার কমপ্লিকেশন এরপরে আপনি যাবেন অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগ অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগ অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগ এর মধ্যে আপনাকে ওয়েট নিউট্রাল এবং ওয়েট গেইন কারা কারা করে জানতে হবে আপনাকে জানতে হবে সিকিউরিটিতে কোন কোন ড্রাগ ইউজ করা যায় সিকিউরিটিতে কোন কোন ড্রাগ ইউজ করা যায় কয়েকটা ড্রাগ এর সাইড ইফেক্ট একটা হচ্ছে ইনসুলিন আর একটা হচ্ছে ম্যাটফর্মিন ইনসুলিন এবং মেটফোরমিন সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে আর কোনো ড্রাগ না জানলেও চলবে তবে আপনি এসজিএলটি টু ইনিভিটর এসজিএলটি টু মানে একার বোস এটা সম্পর্কে জানা উচিত ড্রাগ জানবেন কোনগুলো ইনসুলিন মেটফোরমিন আর একার বোস বা এসজিএলটি টু ইনিভিটর এরপরে আপনার ডিকে এবং হং ডিকে ডায়াগনোসিস একটা স্টার দিয়ে রাখেন ডিপিপি ইউরিনে আর এসি ডোসিস থাকবে ব্লাডে ডি কে এ তার ট্রিটমেন্ট অপশন অনেক লম্বা ট্রিটমেন্ট আমি শর্ট করেছি এটাকে আমি বলি নিকাহ এন মানে নর্মাল স্যালাইন 
आई मैंने आई बी इन्सुलिन के मैंने पोटासियम सप्लीमेंटेशन ए मैंने एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस और एस मैंने बैकार्बोनेट ये हम निका इटा हम मूल हेडलैन इटा मन रखिए चलो फैक्टर प्रथम प्रश्न सल्व कर प्रश्न सल्व कर टाइम थे सीटर पिछले परीक्षा परीक्षा न प्रश्न प्लीज बोलें डायबिटिसम ट्रीटमेंट नाम दिए चैप्टारे सबकिन थैंक्यू <laughs> मैं 
बडी थे कैलसियम ले क्षेत्र <coughs> मतलब परीक्षा तो चार तारीख चार छोट हो जाए जाए मध्य भाग कर थ्री 
ইনফেকশন ডিজিজ ইমিউনোলজি খুব কনফিউজিং আপনি ভাগ করে নেবেন তবে চেষ্টা করবেন পেপার 3 ইনফেকশন ডিজিজটা যেন প্রতিদিন একটু একটু করে হলেও দেখা হয় এরপর আপনি এই এক তারিখ যেটা এক তারিখে পেপার 2 এক্সক্লুসিভলি এন্ডোক্রাইনোলজি এবং কার্ডিওলজিটা রিভিশন দিয়ে পরের দিন আপনি পেপার 1 পড়া শুরু করবেন এন্ডোক্রাইনোলজি আর কার্ডিওলজি রিভিশন দিতে পারলে পেপার 1 পরীক্ষা দিয়ে এসে আপনি অনেক এনার্জি পাবেন বাকি যে খুচরা টপিক গুলো আছে পেপার 1 পরীক্ষা দিয়ে এসে সেই খুচরা টপিক গুলো আগে শেষ করবেন আগে মানে আপনার ডার্মাটোলজি সাইকিয়াট্রি টক্সিকোলজি ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন বায়োস্টেট শেষ করে আপনি ঘুমাবেন ঘুম থেকে উঠে এই কার্ডিও আর এন্ডোক্রাইন একবার করে পৃষ্ঠাটা করে উল্টায় যাবেন উল্টায় গিয়ে পেপার টু পরীক্ষা দিবেন একটা কথা বলি পেপার টু পাস মানে অনেকটাই পার্ট ওয়ান পাস আর পেপার থ্রিতে প্রতিদিন পেপার থ্রি পড়ার কারণে আপনি পরীক্ষার হলে বুঝবেন পেপার থ্রিতে আপনি কি দাপটের সাথে আনসার করছেন সিঙ্গেল বেস্ট আনসার করার সময় আপনি যেটা পারবেন না স্কিপ করে যাবেন তবে আপনি যেটা আনসার মনে করেছেন প্রথমে দেখেই সেই আনসারের মধ্যে একটা টিক চিহ্ন দিয়ে রাখবেন পেন্সিল দিয়ে এরপরে আপনি যাচাই বাছাই করে আপনি চুপচাপ বসে থাকবেন দেখবেন উপর দিয়ে নিজ দিয়ে ডানে দিয়ে বামে দিয়ে তথ্য আদান প্রদান হচ্ছে আনসারটা করবেন আপনি নিজের ভাষায় মানে নিজের মতো করে নিজের মতকে প্রাধান্য দিবেন কারণ আমি অনেকবার পরীক্ষা দিয়েছি পরীক্ষা দিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে আমি যেটা ভেবেছি সেটাই আনসার হয়েছে যার মানুষের কথা শুনে বা আশপাশ দিয়ে কথা ধন চালাচালি হয়েছে ওটা শুনে মোটিভেট হয় আমার ক্ষতি হয়েছে সবার ক্ষেত্রে মেন্টালিটি একই রকম হবে না এক একজন এক এক রকম এই জন্য তো আমরা ভিন্ন তবে এটা হচ্ছে গ্রসলি কাভার করার জন্য কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে বলতে পারেন সাধারণত ভিন্ন হতে পারে চার সেট হয় घुमें <laughs> ঘুম থেকে উঠে প্রথমে আপনি রিউমাটোলজি আর নেফ্রোলজি রিভিশন দিবেন তারপরে আপনি রিভিশন দিবেন পালমোনোলজি রিভিশন দিয়ে ঘুমায় যাবেন কারণ ইনফেকশন যদি শুরু করলে শেষ হবে না ওই রাতে শেষ হবে না পরের দিন সকালেও আপনি রিউমাটোলজি নেফ্রোলজি আর পালমোনোলজি আগের দিন রাতে পড়বেন পরের দিন আর্লি মর্নিং এ উঠে ইমিউনোলজি পড়বেন ইমিউনোলজি এরপরে ইনফেকশন যদি দেখতে থাকবেন যতক্ষণ দেখতে পারেন ঠিক আছে প্রথমে কিন্তু রিউমাটোলজি পড়বেন প্রথমে রিউমাটোলজিটা হ্যাঁ আপনার পড়তে ভালো লাগবে এবং তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে এবং পরীক্ষার হলে রিউমাটোলজি একটা আলাদা কনফিডেন্স দেয় সিঙ্গেল পেজ গুলো খুব ভালোভাবে অ্যান্সার করা যায় দেখবেন অ্যাডাল্ট অনসেস ডিজিজ इमिनोलजी देखे घुमें और ना पाइले घूम थे उठे इमिनोलजी आगे पड़बे अपनी इनफेक्शन देखे देखे जतटुकू पारे ठीक है बुझा मन रखते मन थकुक ना थकुक अपनी परीक्षार हम गार्थ बुजन 
আপনি আপসাভাবে যা দেখে আসবেন সব মনে পড়বে নিশ্চিত থ্যাংক ইউ ভাইয়া ভাই ছয় দিনের যে রুটিন বললেন তো ছয় দিনের রুটিনে টপিকগুলো পড়া পর এসবিএ পার্লগুলো সলভ করব এসবিএ পার্ল জি সিঙ্গেল বেসড হ্যাঁ সময় পাবো ভাইয়া এটাই তো ভাবতেছি সময় তো পাওয়া যাবে না আসলে এত কিছু রিভিশন দিয়ে আবার আলাদা ভাবে প্রত্যেকটা টপিকের এসবিএ সলভ করা মানে ওটা আবার রিভিশন দেওয়া এই ক্ষেত্রে কি করব এই যে যে সময়টা আমরা দিচ্ছি দুই দিন দুই দিন করে ভাগ করে দিলাম না আপনি পারবেন শুরু করেন শুরু করেন কালকে থেকে আপনি परीक्षार स्वप्न देखें নতুন পরীক্ষা স্বপ্ন দেখবেন আমি এবার এফসিপিএস পার্টন করি আমার এমডি অলরেডি হয়ে গেছে এমডি ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন এফসিপিএস পার্টন বার্ডেমে ডিউটি করতাম ডিউটি করে এসে রুমে ঘুমায় পড়ছি ঘুম থেকে উঠে পরীক্ষা দিছি পেপার ওয়ান ভালো হয়েছে পরীক্ষা দেওয়ার পর পেপার টু পরীক্ষা দিতে গেছি পেপার টুটা ভালো হয় নাই তো ভালো হয় নাই ভাইবা আমি ভাবলাম যার পরীক্ষায় দিব না তারপরে এক এ ও প্রশ্ন মিলাচ্ছে আমি কোনো প্রশ্ন মিলাই নাই না মিলাই একটা ঘুম থেকে উঠে আমি যেইভাবে আপনাকে বললাম একটু আগে একজনকে প্রথমে রিউমাটোলজি তারপরে নেফ্রোলজি তারপরে পালমোলজি পরে ইমিউনোলজি পরে গেছিলাম আর ইনফেকশন ডিজিজ আমি এক ক্যামেরা ক্যামেরা জানি ভালো পারতাম পরীক্ষার পেপার ফ্রি দেওয়ার পর রাত্রেবেলা যারা প্রশ্ন মিলাচ্ছিল যাদের পরীক্ষা ভালো হয়েছে বা একরকম হয়েছে তাদের সবার মন খারাপ আর আমি তো ভাবলাম ওরা যেহেতু মন খারাপ আমি আর কি রেজাল্ট দেখবো তো আমি রেজাল্ট দেখি নাই আমি গেছিলাম সেন্ট মার্টিন ঘুরতে সেখানে ঘুরতে যাওয়ার সময় মোবাইলে এস এম এস আসছি আপনাদেরও হবে ইনশাল্লাহ আপনারা খুব ভালো প্রিপারেশন নিয়েছেন পড়াশোনা করেছেন কথা বললে বোঝা যাচ্ছে আমি শুধু রিক্যাপিটুলেশন করলাম আর কিছু কথা যেগুলো একটু আপনার কাছে অসুন্দর লাগে সেগুলোকে সুন্দর করার চেষ্টা করেছি মাত্র দোয়া করেন আমাদের জন্য অনেক ইফেক্টিভ হলো ক্লাসটা এটা দরকার ছিল বিশেষ করে লাস্টের প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম কিভাবে কি করব হ্যাঁ হ্যাঁ টু ডেজ থিওরিতে আগান টু ডে প্লাস পেপার 3 টু ডে প্লাস পেপার 3 আগান এবং এক তারিখে পেপার 2 এক্সক্লুসিভলি দুটো সাবজেক্ট পড়ে কার্ডিও আর আপনার এন্ডোক্রাইন পড়ে পেপার 1 পড়া শুরু করে দিবেন পেপার 1 টা সুপার ডুপার হবে পেপার 2 টা দেখবেন এর উপর দিয়ে চলে যাবে পেপার 3 তে আপনি দেখবেন প্রতিদিন পড়ার কারণে পেপার 3 আপনার সহজ হয়ে যাবে प्रश्न <laughs> प्रस्थान कर আমি 
আবেগী ভালোবাসা জানাচ্ছি এবং ছয় তারিখে হাসির শেষ হাসিটুকু আপনার হোক আপনাদের এখানকার চৌত্রিশ জন আজকে পার্টিসিপেন্ট সবার হোক এবং যারা আজকে পার্টিসিপেট করতে পারেনি তারা হয়তো মিস করবে কথাগুলো শোনার পর যে এটা হয়েছিল এটা হয়েছিল এগুলো হয়েছিল তো তাদের প্রতিও ভালোবাসা জানাচ্ছি তাদের প্রতি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আজকে ক্লাস শেষ করতে চাচ্ছি আপনাদের থাকলে বলেন তাহলে শেষ করে দিই কারণ চলে গেছে শেষ করে দেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত ভাইয়া একটা কথা বলি অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে একটা কথা জি 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 আমি মন খারাপ ছিল মন খারাপ করার পরে আমি একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকতাম ঢুকে যা মন চাইতো খাইতাম যা মন চাইতো খাইতাম যে যেভাবে মন চাইতো সেভাবে খাইতাম খাওয়া দাওয়া করে অনেক বেশি খাওয়ার পর আপনি আমাকে ফোন দিবেন আমাকে ফোন দিবেন যে আমি খাওয়া দাওয়া করছি এখন কি করব আমার মনে হয় আপনি খাওয়া দাওয়া করার পর আমাকে আর ফোন দেওয়া লাগবে না আপনার মন এমনি ভালো হয়ে যাবে পৃথিবীতে মানুষের অ্যাপসলিউট সুখ পাওয়ার জন্য সবচাইতে ভালো মাধ্যম হচ্ছে খাওয়া দাওয়া অ্যাপসলিউট সুখ আপনি এই সুখ আর কিছুতে পাবেন না আপনি অনেক অনেক খাওয়া দাওয়া করার পর একটা রেস্টুরেন্টে আপনার পছন্দের খাওয়া দাওয়া করার পর আমার সাথে যোগাযোগ করবে আর যদি অ্যাক্সিডেন্টের লেলা না করুক না হয় বা আপনার তারপরে মন ভালো না হয় আপনি ওই দিন আর কিছু করার দরকার নেই আপনি আপনি ঘুমাবেন ও পর্যাপ্ত রেস্ট নেবেন পরের দিন স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করবেন এবং রেসিডেন্সির প্রিপারেশন নেবেন এফ সিপিএস সরি এমডি রেসিডেন্সি এবং দেখবেন আপনার রেসিডেন্সি হয়ে যাবে কারণ ডেভিডসনে আপনার গত বছর রেসিডেন্সিতে গত বছর তো একশোটা প্রশ্ন হয়েছে টোটাল একশোটা প্রশ্নের মধ্যে তেতাল্লিশটা প্রশ্ন ডেভিডসন থেকে আসছে আর এর আগের বার দুইশোটা প্রশ্নের মধ্যে চুরানব্বইটা প্রশ্ন ডেভিডসন থেকে আসছে এইবারও দুইশো নম্বরে পরীক্ষা হবে আপনার পরীক্ষা সুপার ডুপার হবে নিশ্চয়ই এমডি না এফ সিপিএস না হলেও পরে এমডি হয়ে যাবে চিন্তার কোনো কারণ নাই আর আমাকে ফোন দিবেন রেসিডেন্সির জন্য আমি আপনাকে গাইড করব শুধু আপনাকে না যে কেউ এখানে আসেন আপনাদেরকে গাইড করবো কিভাবে পড়বেন আমি আপনাকে সাজিয়ে দিব আপনাদের সবার রেসিডেন্সি হবে ইনশাল্লাহ মানে কন্টাক্ট নাম্বার কি দেয়া যাবে এখানে হ্যাঁ কন্টাক্ট নাম্বার কি দেয়া যাবে কিনা হ্যাঁ 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 দেয়া যাবে কন্টাক্ট নাম্বার দেয়া যাবে আমি কন্টাক্ট নাম্বার লিখে দিচ্ছি চ্যাট বক্সে একজন প্রশ্ন করেছেন ভাইয়া চেক লিস্ট আছে এসআইএফ এ চেক লিস্ট ফলো করা উচিত নাকি ক্লাস ভাইরা যা পড়িয়েছেন তাই আপনি চেক লিস্টে ভাইরা এটাই পড়িয়েছেন আধুনিকায়নের সবার প্রতি ভালোবাসা এবং দুয়া রইল আসসালাম আলাইকুম আমি ডাক্তার কামাল আপনার সাথে ছিলাম আরো প্রয়োজনে আপনাদের কাছে আসবো ইনশাল্লাহ আসসালাম আলাইকুম